നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അതുല്യ ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എസ് എൻ ടി പി സെറ്റ് ആക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺടാക്ട് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കോൺടാക്ട് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെയിൽ സെൻഡ് ആവുന്നില്ല ചില തീമിൽ കോൺടാക്ട് ഫോം അതായത് സാധാരണ വേർഡ് പ്രസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് പി മെയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പി എച്ച് പി മെയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചില സമയത്ത് വർക്ക് ആകാതിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് മെയിൽ സെൻഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ മെയിൽ സെൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്ലഗിൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലഗിൻസ് പ്ലഗിൻ ആണ് ഡബ്ല്യു പി എസ് എൻ ഡി പി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പി എസ് എൻ ഡി പി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എസ് എൻ ഡി പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വഴി മെയിൽ സെൻഡ് ആക്കുകയും റിസീവ് ആക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലഗിനിൽ പോവുക ആഡ് എന്നു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്ലഗിന് ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പി ബൈ ഡബ്ല്യു പി ഫോംസ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആക്റ്റീവ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലഗിൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം സെറ്റിങ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മെയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഫ്രം ഇമെയിൽ ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കുക ഫ്രം ഇമെയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫൈവ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ ഈ മെയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ അയച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഫ്രം നെയിം എന്താണെന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ റിട്ടേൺ പാത്ത് സെറ്റ് ആക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടേൺ പാത്ത് സെറ്റ് ആക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പി എച്ച് പി മെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ മെയിൽ സെൻഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെയിൽ സെൻഡ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിള് വെച്ചിട്ട് സോറി ജിമെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൽ സെൻഡ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡിയും ക്ലയൻറ്റ് സീക്രട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു റീഡയറക്റ്റഡ് യു ആർ ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സീക്രട്ടും ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് സീക്രട്ടും ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ടും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിമെയിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ഒരു പാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പാത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിമെയിലിൻ്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് സൈറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താ വരുന്നത് എന്നത് അതായത് ജിമെയിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്താ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് വെബ് ആപ്പ് ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്ക
അപ്പൊ ഈ ഡയറക്റ്റ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരൊരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് സൈറ്റ് ഇതാണ് കൺസോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് സർവീസസ് എഗ്രി ചെയ്തു ആൻഡ് എഗ്രി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക അതായത് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂ അടിച്ചു പ്രോസസ്സ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ പി ഇത് എ പി ഈസ് എനേബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗോ ടു ക്രെഡിറ്റ്ഷ്യലിലേക്ക് പോവാം സപ്പോസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എ പി ഐ ക്രെഡിറ്റ് എ പി ഐ എനേബിൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ പോവുക ലൈബ്രറി പോയിട്ട് ജിമെയിൽ എ പി ഐ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജിമെയിൽ എ പി ഐ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അതായത് ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് ൈബ്രറിയിൽ പോവുക സപ്പോസ് ജിമെയിൽ എ പി ഐ എനേബിൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ഈ കൺസോൾ ഡെവലപ്പർ കൺസോൾ വരുമ്പം തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എ പി ഐ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എ പി ഐ എനേബിൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ജിമെയിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ജിമെയിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിമെയിൽ എ പി ഐ വരും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി എ പി എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാനേജ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എനേബിൾ എന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ എനേബിൾ ക്ലിക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്കായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്രെഡൻഷ്യൽ സെറ്റാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്രെഡൻഷ്യൽ സെറ്റാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ക്രെഡൻഷ്യലിൽ ക്രിയേറ്റ് ക്രെഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ആദ്യം ഞാൻ വന്ന് ആദ്യം വന്ന പേജ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ജിമെയിൽ എ പി ഐ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുക നമുക്ക് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് വേർ വിൽ യു ബി കോളിംഗ് ദ എ പി എ ഫ്രം ഇതിൽ നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസർ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ യൂസർ ഡേറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വാട്ട് ക്രെഡൻഷ്യൽ ഡു യു നീ ഡു ഐ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ദ കൺസൺ സ്ക്രീനിൽ സെറ്റ് അപ്പ് ദ കൺസൺ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഐഡിയും ക്ലയൻറ്റ് സീക്രട്ടും കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് പ്ലഗിനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ റീഡയറക്റ്റഡ് യു ആർ ഐ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മളതെല്ലാം സെറ്റാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസൺ സ്ക്രീനിൽ ഓത്ത് ഓ ഓത്ത് കൺസൺ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിമിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പ്ലഗിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പ്ലഗിൻ ഏതാണ് ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ഡൊമൈൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓതറൈസ്ഡ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം
ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഹോം പേജ് ലിങ്കും പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രൈവസി പോളിസി ലിങ്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമില്ല കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ക്രെഡൻഷ്യലാണ് അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും വരിക അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടിവിടെ വെബ് ക്ലയൻറ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു പി മെയിൽ എസ് എം ടി പി ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒറിജിൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഓതറൈസ്ഡ് റീഡയറക്റ്റഡ് യു ആർ ഐസ് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് പേജിൽ ഈ സെറ്റിങ്സ് പേജിൽ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓതറൈസ്ഡ് റീഡയറക്റ്റഡ് യു ആർ ഐ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓതറൈസ്ഡ് റീഡയറക്റ്റഡ് യു ആർ ഐ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എറർ വരും ആ എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നും പറയാം അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡിയും ക്ലയൻറ്റ് സീക്രട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി വന്നു ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് സീക്രട്ട് എടുക്കുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സേവ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സെറ്റിങ്സ് സേവ് ചെയ്തു സെറ്റിങ്സ് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ അലോ പ്ലഗ് ഇൻ ടു സെൻഡ് ഇമെയിൽ യൂസിങ് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എറർ അതായത് റീഡർക്ക് യു ആർ ഐ മിസ്മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എറർ വന്നിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എറർ എറർ മിക്ക കേസിലും വരലുണ്ട് അപ്പോൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റീഡർക്ട് യു ആർ ഐ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ എഡിറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ റീഡയറക്റ്റ് യു ആർ ഐയിൽ ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്ലയൻറ്റ് സീക്രട്ടും വേണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പം ഒന്നും കൂടി ഇത് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സീക്രട്ട് അത് കൺട്രോൾ സി എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സേവ് സെറ്റിങ്സ് അടിക്കുക ഇനി വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ പ്ലഗ് ഇൻ ടു സെൻഡ് ഇമെയിൽ യൂസിങ് യുവർ ജിയോ ഓക്കെ ഇതിൽ ഗോ ടു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിവിടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അലവ് കൊടുക്കുക ഇത് അലവ് കൊടുക്കാം ഗൂഗിളിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് അലവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ കണക്ഷൻ സെറ്റായി 
अब इवड़ा नम्मले एल्लम सेटेडो इन्हें नमक करनी है मैं शुरू नहीं गिले इधे बैंड ये और एक कनेक्शन आवश्यक है कि उड़ा रिमो कनेक्शन करते थे तो हमको और वाक आउंगे देवलो अब हम इंगे ना आना नम्मल अंदर है ना शुरू नहीं गिले नम्मला WP मेल असेटीपी सेटिएन सेटिएन ना दे कॉन्फ़िगरेशन ना दे अपन इंगा किंगा ना सेटिएन इंटर नहीं गिले निंग इद आधवान इंगा ना मेल सेट्टा इलेंगला सेंडा � Send ini nama la mail send ini kor. Apa, enggaknya ana WP mail asan DP install ini nade configure sih ini nade engkau mana slide tu ndau. Adawa ini engilum comments atau karya engal orang engkau nama k comment iya. Adave bola ana, idu berasa subscribe atau orang engkau subscribe iya. Atur tulah bell button engkau klik iya. Apa engkau correct atur tulah notification selang kritten hari kip. Ini engkau engkau mistake kor, engkau engkau doubt atur tulah karya engkau orang engkau engkau orang engkau engkau nama la contact iya. Adave bola comment iya. Apo, nanti ada tu vlog lorai, pilih ni.